செய்திகள் ஹரியானா பஞ்சாப் மாநிலங்களில் இரண்டு மருத்துவமனைகள் தொடக்கம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று நாட்டிற்கு அர்ப்பணம் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள் மாநாட்டில் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உரை கஜகஸ்தான் பெலாரஸ் பாதுகாப்பு அமைச்சர்களை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நாட்டில் அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் விமான பயணிகளின் எண்ணிக்கை நாற்பது கோடியாக இருக்கும் மத்திய அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா தக்காளி காய்ச்சல் பரவலை தடுக்க நடவடிக்கை மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரண்டு முக்கியமான மருத்துவ கட்டமைப்புகளை தொடங்கி வைப்பதற்காக இன்று ஹரியானா மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலங்களுக்கு செல்கிறார் ஹரியானாவில் உள்ள ஃபரிதாபாத்தில் அமிர்தா மருத்துவமனையை திறந்து வைக்கிறார் மாதா அமிர்தா மனுவை நிர்வகிக்கும் அமிர்தா மருத்துவமனையில் இரண்டாயிரத்து அறுநூறு படுக்கை வசதிகள் உள்ளன சுமார் ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்த மருத்துவமனையால் ஃபரிதாபாத் மற்றும் தலைநகர் பிராந்தியத்தை சுற்றி வசிக்கும் மக்களுக்கு மருத்துவ வசதி கிடைக்கும் பின்னர் மொஹாலி செல்லும் பிரதமர் பிற்பர் இரண்டு மணி அளவில் சாஹிப் சதா அஜித் சிங் நகர் மாவட்டத்தின் புது சண்டிகரில் உள்ள முலன்பூரில் ஹோமி பாபா புற்றுநோய் மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தை நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்க உள்ளார் மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் சுமார் அறுநூறு கோடி ரூபாய் செலவில் இந்த மருத்துவமனை கட்டப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது முன்னூறு படுக்கைகள் கொண்ட இந்த மருத்துவமனையில் அனைத்து வகையான புற்றுநோய்களுக்கும் ரேடியோ தெரப்பி உள்ளிட்ட பல்வேறு நவீன சிகிச்சைகள் அளிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பஞ்சாப் மாநிலத்தில் புற்றுநோயாளிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில் அத்தகைய நோயாளிகளுக்கு இந்த மருத்துவமனை சிகிச்சை அளிக்கும் பிரதான கேந்திரமாக விளங்கும் புதிய சண்டிகரில் உள்ள முலன்பூரில் இந்த மருத்துவமனை கட்டப்பட்டுள்ளது அண்டை மாநிலங்களைச் சேர்ந்த நோயாளிகள் இதனை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்றும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் சிகிச்சை அளிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது புற்றுநோயாளிகளுக்கு தேவையான மலிவு விலை மருந்துகளும் அங்கு கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு மாபெரும் இறுதி சுற்றில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை காணொலி காட்சி வாயிலாக உரையாற்ற உள்ளார் நாட்டின் இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்களிடையே அறிவு கூர்மை மற்றும் புத்தாக்க முயற்சிகளை ஊக்குவிக்கும் பிரதமரின் தொடர் நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாக இந்த நிகழ்வில் பிரதமர் பங்கேற்க உள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் மாணவர்களுக்கு தேசிய அளவில் புத்தாக்க முயற்சிகளை உருவாக்குவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாகும் சமூகம் நிறுவனங்கள் அரசின் பிரச்சினைகளில் தீர்வு காண்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை மாணவர்களுக்கு தேசிய அளவில் இது வழங்குகிறது இதுவே உலகின் மிகப்பெரிய திறந்த நிலை புத்தாக்க தளமாகும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது மாணவர்களிடையே சிந்தனை வளத்தை பெருக்கவும் புதிய கருவிகளை உருவாக்குவதற்கான ஒரு கலாச்சாரத்தை ஏற்படுத்துவதை இது நோக்கமாக கொண்டுள்ளது இந்த ஆண்டு ஐந்தாவது முறையாக நடைபெறும் ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் இறுதி சுற்றில் பதினைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்கின்றனர் பல்வேறு மத்திய அமைச்சகங்களின் பட்டியலிடப்பட்ட நானூற்று எழுபத்தி ஆறு பிரச்சினைகளுக்கு மாணவர்கள் இந்த ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் போட்டியின் மூலம் தங்களது அறிவு கூர்மையை பயன்படுத்தி தீர்வு காண உள்ளனர் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள் மாநாட்டில் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இன்று உரையாற்றுகிறார் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக நேற்று அவர் உஸ்பெகிஸ்தான் சென்றடைந்தார் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது மூன்று நாள் பயணமாக சென்றுள்ள அவர் அங்கு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கிறார் தாஷ்கண்டில் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகளின் பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள் பங்கேற்கின்றனர் பிற நாட்டு பாதுகாப்பு அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தும் அமைச்சர் அந்நாடுகளுடனான இந்திய உறவை மேம்படுத்துவது குறித்தும் விவாதிக்க உள்ளார் இந்த மாநாட்டிற்கு இடையே உஸ்பெகிஸ்தான் பாதுகாப்பு அமைச்சர் பகோதர் குர்பனோ கஜகஸ்தான் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ருஸ்லின் ஜெகஸ்லிப் பெலரசின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் விக்டர் கெரனின் ஆகியோரை ராஜ்நாத் சிங் சந்தித்து பேசினார் இது தொடர்பாக அவர் தமது டுவிட்டரில் உஸ்பெகிஸ்தான் கஜகஸ்தான் பெலாரஸ் ஆகிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு அமைச்சர்களுடன் இருதரப்பு பாதுகாப்பு உறவு குறித்து உரையாடியது மேலும் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் இந்த பயணத்தின் போது தாஷ்கண்டில் உள்ள முன்னாள் பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரியின் நினைவிடத்தில் அமைச்சர் மரியாதை செலுத்த உள்ளார் உஸ்பெகிஸ்தானில் உள்ள இந்திய வம்சாவளியினருடன் ராஜ்நாத் சிங் கலந்துரையாட உள்ளார் 
இந்தியாவும் பிரேசிலும் நட்பு நாடுகள் மட்டுமல்ல இருநாட்டு வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்காக பல்வேறு பயிற்சிகளையும் பகிர்ந்து வருவதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் பிரேசில் நாட்டில் தொழில்துறையினருடன் அவர் கலந்துரையாடினார் பின்னர் இந்த சந்திப்பு குறித்து தமது டுவிட்டரில் செய்தி வெளியிட்டுள்ள அவர் அந்நாட்டு தொழில்துறையினருடன் இணைப்பை உருவாக்கிக் கொள்வதன் மூலம் பிரேசிலில் இந்தியர்களின் பங்களிப்பு மென்மேலும் அதிகரித்திருப்பதாக தெரிவித்தார் சவு பவுலோ மாகாணத்தில் உள்ள அந்நாட்டின் மிகப்பெரிய தொழில்துறை கூட்டமைப்பையும் நேரில் சென்று பார்வையிட்டார் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பல்வேறு வர்த்தக வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் இந்த பயணத்தின் மூலம் மேலும் நட்புறவு வலுப்பெற்றுள்ளதாகவும் வெளியுறவு அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பிரேசில் பராகுவே அர்ஜென்டினா ஆகிய நாடுகளின் அமைச்சர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் வெளியுறவு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக அரசுமுறை பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் முத்ரா கடன் திட்டம் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா பி எம் ஸ்வாநிதி திட்டம் ஆகியவை நாகாலாந்தில் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் மூன்று நாள் பயணமாக நாகாலாந்து சென்றுள்ள அவர் தலைநகர் ஹோகிமாவில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த வங்கியாளர்கள் மாநாட்டில் உரையாற்றினார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் நிதியாண்டில் நாகாலாந்து அரசுக்கு முத்ரா கடன் திட்டத்தின் கீழ் கடன் வழங்க ஆயிரத்து ஆறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதாகவும் மாநில அரசு இலக்கை தாண்டி ஆயிரத்து எண்பத்தோரு கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கியிருப்பதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் was 1,006 crores, 1,006 crores. And what was achieved was 1,087 crores, which is much more than the target, which is very well then. So Mudra is well uh, established, and you're able to achieve much more than what was targeted before you. பின்னர் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நபார்டு வங்கியின் கீழ் செயல்படும் நாகாலாந்து ஊரக வங்கியின் நடமாடும் வாகன ஏடிஎம் சேவையை அவர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் தொடர்ந்து வங்கி அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடிய நிர்மலா சீதாராமன் முத்ரா கடன் திட்டம் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா பி எம் ஸ்வநிதி திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட கோடி ரூபாய்க்கான காசோலைகளையும் வழங்கினார் கால்நடை வளர்ப்பு தேனி வளர்ப்பு மீன்வளம் போன்ற விவசாயத்துடன் தொடர்புடைய துறைகளில் கவனம் செலுத்தினால்தான் வேளாண் துறை வளர்ச்சி அடையும் என்று மத்திய அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய கால்நடை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்று பேசிய அவர் வேளாண்மையுடன் சேர்த்து கால்நடை வளர்ப்பு தேனி வளர்ப்பு மீன்வளம் போன்ற தொழில்களை மேற்கொள்ள வேண்டியது நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு உதவிகரமாக அமையும் என்று குறிப்பிட்டார் கால்நடைகளின் பெருக்கத்தை அதிகரித்து அவற்றை ஆரோக்கியமாக பராமரிக்க வேண்டியது இப்போதைய தேவை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் இரண்டு டிரில்லியன் டாலர் அளவுக்கு ஏற்றுமதி இலக்கிற்கு வர்த்தகத்துறை திட்டமிட்டுள்ளதாக மத்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் நூல் வெளியீட்டு விழா ஒன்றில் பங்கேற்று பேசிய அவர் தற்சார்பு இந்தியா என்ற நிலையை அடையும் வகையில் வர்த்தகத்துறையில் பல்வேறு சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறினார் இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிற்குள் நாட்டை வளர்ச்சிமிக்க நாடாக உருவாக்குவதில் வர்த்தகத்துறை முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று அமைச்சர் கூறினார் உலக வர்த்தகத்தில் இந்தியாவின் பங்களிப்பை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் உலக வர்த்தகம் அமைப்பு போன்ற பல்வேறு நிறுவனங்களில் தலைமை பொறுப்புகளில் இந்தியா இடம்பெற வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் நாட்டில் அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் விமான பயணிகளின் எண்ணிக்கை நாற்பது கோடியாக இருக்கும் என்று மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் அசோசம் தொழில் கூட்டமைப்பின் மாநாட்டில் பங்கேற்று பேசிய அவர் கொரோனா பாதிப்புக்கு முன்பு உள்நாடு மற்றும் வெளிநாட்டு விமான பயணிகளின் எண்ணிக்கை இருபது கோடியாக இருந்தது என்று அவர் குறிப்பிட்டார் அடுத்த ஏழு அல்லது பத்து ஆண்டுகளில் இது ரட்டிப்பாகி நாற்பது கோடிக்கு பேர் பயணிக்கும் அளவுக்கு விமான போக்குவரத்து துறை வலுப்பெறும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் கொரோனா பரவலால் ஏற்பட்ட பாதிப்பிலிருந்து இந்திய விமான போக்குவரத்து துறை மீண்டு வருகிறது என்றும் அவர் கூறினார் உள்நாட்டு விமான நிறுவனங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் உள்ளதாக குறிப்பிட்ட அவர் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அந்த நிறுவனங்களிடம் ஆயிரத்தி இருநூறு விமானங்கள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக கூறினார் வெள்ளி வரை முற்பகல் 
வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் தொழில் முனைவு பொருளாதார மேம்பாடு இன்னும் பல திட்டங்கள் பற்றி துறைசார் வல்லுநர்கள் பங்கேற்கும் வழிகாட்டி இதன் மறு ஒலிபரப்பு இரவு பதினொன்று முப்பது மணிக்கு பொதிகையுடன் இணைந்திருங்கள் செய்திகள் தொடர்கின்றன தக்காளி காய்ச்சல் பரவலை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறையில் தக்காளி காய்ச்சல் பரவலை தடுக்க உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது தக்காளி காய்ச்சல் வைரஸ் மற்ற வைரஸ் தொற்றுகளின் அறிகுறிகளை காட்டிலும் கொரோனா குரங்கு அம்மை டெங்கு அல்லது சிக்குன்குனியாவுடன் தொடர்புடையது அல்ல என்று கூறியுள்ளது காய்ச்சல் மற்றும் தோல் அரிப்பு உள்ள குழந்தைகளை தொட வேண்டாம் என்று குழந்தைகளுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இருமல் ஏற்பட்டால் கைக்குட்டையை பயன்படுத்த குழந்தைகளுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குழந்தைகளின் தோலை சுத்தம் செய்யவோ குளிப்பதற்கோ வெதுவெதுப்பான நீரை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க ஊட்டச்சத்து நிறைந்த சமச்சீரான உணவை எடுத்துக்கொள்ளுமாறும் போதுமான ஓய்வு மற்றும் தூக்கம் அவசியம் என்றும் அந்த வழிகாட்டு நெறிமுறையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் தமிழ்நாட்டில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்குள் காசநோய் முற்றிலும் ஒழிக்கப்படும் என மாநில மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் காசநோய் ஒழிப்பு திட்டத்தை சிறப்புடன் செயல்படுத்த மாநில காசநோய் அமைப்பு மற்றும் சிஐஐ ஹெல்த் கேர் கூட்டமைப்பு உறுப்பினர்களுடன் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் ஆலோசனை நடத்தினார் சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு பன்னோக்கு சிறப்பு மருத்துவமனையில் உள்ள அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் காசநோய் பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் காசநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஊட்டச்சத்து மிகுந்த உணவு வழங்கல் மற்றும் ஆரோக்கியமான பராமரிப்பு உள்ளிட்டவைகளுக்காக தொழில்துறை நிறுவனங்களின் ஆதரவுடன் மேற்கொள்ளப்பட இருக்கும் காசநோய் ஒழிப்பு திட்டங்கள் குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது அரசு உத்தரவாதம் அளித்தபடி காவல்துறையில் ஆர்ஜல்லி முறையை நான்கு மாதத்திற்குள் ஒழிக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது காவல்துறை உயரதிகாரிகள் வீட்டில் காவலர்கள் மற்றும் உதவியாளர்களை ஆர்ஜல்லிகளாக பயன்படுத்தி வருவதாகவும் ஆர்ஜல்லி முறையை ஒழிக்க வேண்டும் என்றும் காவல்துறை குடியிருப்பில் வசித்த காவலர் ஒருவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி எஸ் எம் சுப்பிரமணியம் போலீஸ் உயரதிகாரிகளின் வீட்டில் ஆர்ஜல்லியாக வேலை செய்து வரும் காவலர்களை உடனே திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை சார்பில் திடக்கழிவு மேலாண்மை குறித்து கண்காட்சி நடைபெற்றது ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கண்காட்சியில் நம்ம ஊர் சூப்பர் திட்டத்தை சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சர் செஞ்சி கே மஸ்தான் மற்றும் பால்வளத்துறை அமைச்சர் சாமு நாசர் தொடங்கி வைத்தனர் இக்கண்காட்சியில் மக்கும் குப்பைகள் மற்றும் மக்காத குப்பைகள் தரம் பிரித்தல் குறித்து செயல்முறை விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் உலமாக்கள் நலவாரிய பயனாளிகள் ஐநூற்று முப்பத்தி எட்டு பேருக்கு நாற்பத்தி ஆறு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தோரு ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான தையல் இயந்திரம் இஸ்திரி பெட்டி மிதிவண்டி உள்ளிட்டவைகளை அமைச்சர்கள் வழங்கினர் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளின் பயிற்சி பேராசிரியர்களுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளுக்கு யுஜிசி ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது யுஜிசி எனப்படும் பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் ஐநூற்று அறுபதாவது கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் குறித்த அறிக்கை பல்கலைக்கழகங்கள் கல்லூரி நிர்வாகங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளது நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் தொழிற்சாலைகளின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு திறன் சார்ந்த கல்வியை அளிக்க வகை செய்யும் தேசிய கல்விக் கொள்கை இரண்டாயிரத்தி இருபதை முன்னெடுத்து செல்வதற்கான நடவடிக்கையாக இந்த முடிவு இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதே நேரத்தில் உயர்கல்வியில் வெளிப்படைத் தன்மையை கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கையாகவும் இருக்கும் என யுஜிசி தலைவர் ஜெகதீஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் வங்கக்கடலில் சிக்கி தவித்த பங்களாதேஷை சேர்ந்த முப்பத்தி இரண்டு மீனவர்களை இந்திய கடலோர காவல்படையினர் மீட்டனர் மேற்கு வங்கம் மற்றும் பங்களாதேஷ் இடையே சர்வதேச கடல் எல்லைப் பகுதியில் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி மீன்பிடிக்க சென்ற பங்களாதேஷ் மீனவர்களின் படகு மோசமான வானிலை காரணமாக விபத்துக்குள்ளானது இந்நிலையில் நடுக்கடலில் தத்தளித்து வந்த முப்பத்தி மீனவர்களை அப்பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த இந்திய கடலோர காவல்படையினர் மீட்டனர் இதையடுத்து மீட்கப்பட்ட மீனவர்கள் பங்களாதேஷ் கப்பல் மூலம் அந்நாட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் பத்தாவது தேசிய கடல்சார் தேடுதல் மற்றும் மீட்பு பயிற்சி இம்மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை சென்னையில் நடைபெற உள்ளது இதனையொட்டி முன்னோட்டமாக பெசன் நகரில் உள்ள எலியட்ஸ் கடற்கரையில் மீட்பு பயிற்சிகள் நடைபெற்றன பேரிடர் ஏற்பட்டால் கடலில் இருந்து ஹெலிகாப்டர் உதவியோடு மக்களை பாதுகாப்பாக மீட்பது போன்ற பயிற்சிகளில் வீரர்கள் ஈடுபட்டனர்
இதேபோல் மெரினா கடற்கரையிலும் கடல் சார் மீட்பு பயிற்சிகள் நடைபெற்றன நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் வீதம் தொன்னூற்றி எட்டு புள்ளி ஐந்து ஒன்பது சதவீதமாக உள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் புதிதாக பத்தாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பத்தாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் கொரோனாவுக்கு தற்போது தொன்னூற்று பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் புதிதாக ஐநூற்று அறுபது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அறுநூற்று எழுபது பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் புதிதாக சென்னையில் எண்பத்தி மூன்று பேருக்கும் கோவையில் எண்பத்தோரு பேருக்கும் செங்கல்பட்டில் நாற்பத்தி நான்கு பேருக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் இதுவரை அறுபது கோடியே இருபத்தி ஐந்து லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தொற்று காரணமாக இதுவரை அறுபத்தி நான்கு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நோய் தொற்றிலிருந்து ஐம்பத்தி ஏழு கோடியே எழுபத்தி மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று நாற்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் இதுவரை இருநூற்று பத்து கோடிக்கும் மேற்பட்ட கொரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் இதுவரை இருநூற்று பத்து கோடியே ஐம்பத்தி எட்டு லட்சத்து எண்பத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி இரண்டு கொரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நேற்று மட்டும் இருபத்தி ஏழு லட்சத்து பதினேழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்பது தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன பனிரண்டு வயது முதல் பதினான்கு வயது வரை உள்ள சிறார்களுக்கு முதல் தவணையாக நான்கு கோடியே அறுபதாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஒன்பது தடுப்பூசிகளும் இரண்டாம் தவணையாக இரண்டு கோடியே தொன்னூற்றி ஏழு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழு தடுப்பூசிகளும் செலுத்தப்பட்டுள்ளன நாடு முழுவதும் இதுவரை பதினான்கு கோடியே இருபத்தி எட்டு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூறு பூஸ்டர் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் பூஸ்டர் தடுப்பூசிகள் உட்பட பனிரெண்டு கோடியே பத்தொன்பது லட்சத்து எண்பத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன புதுச்சேரியில் இதுவரை இருபது லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி மூன்று தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சுரங்க தொழில் துறையை தற்சார்புடையதாக மாற்ற மத்திய அரசு தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாக அத்துறைக்கான அமைச்சர் பிரல்ஹாத் ஜோஷி தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் இந்திய கனிம வளம் சார்ந்த சர்வதேச மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் இந்த துறையில் ஏற்றுமதிக்கு உகந்த சூழலை ஏற்படுத்த மத்திய அரசு முனைப்பால் நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக கூறினார் நிலக்கரி தொழிற்சாலைகளை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான வளர்ச்சியை முன்னிட்டு ஆண்டுதோறும் திட்டமிட வேண்டியது அவசியம் என்று குறிப்பிட்ட அமைச்சர் சுரங்க துறையின் நீடித்த வளர்ச்சிக்காக மத்திய அரசு மேம்பட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் கூறினார் இந்த மாநாட்டில் மத்திய எஃகு துறை அமைச்சர் ஜோதிராதித்யாவும் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் நகரங்களை இணைக்கும் உயர்தர சாலை இணைப்பு வசதிகளில் இந்தியா உலக அளவில் இரண்டாம் இடம் வசிப்பதாக மத்திய சாலை போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளாா்
புதுதில்லியில் சாலை மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலை துறையின் மூன்றாவது மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் அடுத்த ஆண்டு இறுதிக்குள் சாலை இணைப்பு வசதிகள் இரண்டு லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு விரிவுபடுத்தப்பட இருப்பதாக கூறினார் தற்போது தொன்னூறு சதவீத பயணிகள் போக்குவரத்தும் எண்பது சதவீத சரக்கு போக்குவரத்தும் சாலை மார்க்கமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக குறிப்பிட்ட அமைச்சர் சரக்கு போக்குவரத்திற்கான செலவை குறைக்க சாலை ரயில்வே விமானம் மற்றும் நீர்வழி போக்குவரத்தில் ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை அவசியம் என்றும் தெரிவித்தார் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் பயன்பாட்டை குறைத்து அதற்கு மாற்றாக எத்தனால் மெத்தனால் ஹைட்ரஜன் போன்ற மாற்று எரிபொருட்கள் மூலம் இயங்கக்கூடிய வாகனங்களை பயன்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்றும் அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறினார் already finance minister has declared in the budget about the increasing of the national highway network in the country the flagship program which is very important that is bharat mala pariyojana the total nh constructed in last 8 years is 78000 km the total capital investment of rupees 15 lakh crore for a length of 43000 km in both the phases of bharat mala this is the approximately but my estimate is it will go up to 20 lakh crores so there is a huge opportunity for investment மலேசியாவில் மிதமான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது தலைநகர் கோலாலம்பூரிலிருந்து இருநூற்று ஐம்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இது ரிக்டர் அளவுகோலில் ஆறு புள்ளி இரண்டாக பதிவாகியுள்ளதாக தேசிய நில அதிர்வு கண்காணிப்பு மையம் தெரிவித்துள்ளது நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதை அடுத்து பொதுமக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறினர் இதனால் எந்தவிதமான பொருட்சேதமோ உயிர்ச்சேதமோ ஏற்படவில்லை என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றனர் ஆப்கானிஸ்தானில் தொடர் மழை காரணமாக ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் கடந்த பத்து நாட்களில் இதுவரை தொன்னூற்று ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக பேரிடர் மீட்புத்துறை தெரிவித்துள்ளது அந்நாட்டின் பஞ்ஸ்ரீ மற்றும் தகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகள் மழை வெள்ளத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன இதுகுறித்து அந்நாட்டு பேரிடர் மேலாண்மை துறை சார்பில் வெளியிட்டுள்ள தகவலில் நிலநடுக்கம் மழை வெள்ளம் உள்ளிட்ட இயற்கை பேரிடர்களால் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் ஏராளமானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கடந்த ஜூன் மாதத்தில் மட்டும் மழை வெள்ளத்தால் சுமார் மூன்று லட்சத்து இருபதாயிரம் வீடுகள் நூற்று இருபத்தி ஒன்பது பாலங்கள் கடும் சேதமடைந்துள்ளதாகவும் எண்ணூற்று இருபது பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது இதேபோல அப்ஷர் மாவட்டத்தில் உள்ள நவாபாத் மற்றும் அப்ரினா கிராமங்களும் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன இதுகுறித்து பேரிடர் மேலாண்மை துறை இணையமைச்சர் கூறுகையில் மழை வெள்ளத்தில் பல லட்சக்கணக்கான மக்களின் வசிப்பிடம் விவசாய நிலங்கள் உள்ளிட்டவைகள் முற்றிலும் சேதமடைந்துள்ளதாகவும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேவையான உதவிகள் வழங்கப்படவில்லை என்றால் வரும் வாரங்களில் அவர்களின் வாழ்வாதாரம் மோசமடையும் என தெரிவித்தார் மேலும் ஐநா சபை மற்றும் உலக நாடுகள் இதுபோன்ற நெருக்கடியான நிலையில் உணவு மற்றும் மருந்துகள் வழங்கி உதவுவதுடன் நீண்ட காலத்திற்கான நிவாரண உதவிகளையும் வழங்க வேண்டும் எனவும் அந்நாடு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது சீனாவில் நிலவி வரும் கடும் வெப்பம் மற்றும் வறட்சி காரணமாக சீசான் மாகாணத்தில் கடும் மின்சார தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது கடந்த அறுபது ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு அந்நாட்டில் உள்ள பதினைந்து நகரங்கள் கடும் வறட்சியை சந்தித்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அந்நாட்டில் நீரிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கப்படும் ஏரிகளில் நீர்வரத்து குறைந்துள்ளதால் மொத்த மின்சார உற்பத்தி ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் மேல் குறைந்துள்ளதாக அந்நாட்டு ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன குறிப்பாக சீசான் மாகாணத்தில் மின்சாரம் இல்லாமல் மக்கள் அவதிக்கு உள்ளாகியுள்ளன இந்நிலையில் ஐம்பது மின்சாரம் தயாரிப்பு வாகனங்கள் மூலம் அம்மாகாணத்தில் மின் விநியோகம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அந்நாட்டின் பெய்ஜிங் ஷாங்காய் ஹியூபே உள்ளிட்ட பதினாறு நகரங்களில் முப்பத்தி ஐந்து முதல் முப்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்ப காற்றும் ஒரு சில இடங்களில் நாற்பது டிகிரிக்கும் மேலாக வெப்பம் பதிவாகக்கூடும் என்றும் தேசிய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது முடிந்தவரை பொதுமக்கள் வெளியே செல்ல வேண்டாம் என்றும் குறிப்பாக குழந்தைகள் முதியவர்கள் வெயிலின் தாக்கத்தில் இருந்து பாதுகாப்புடன் இருக்குமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது கூடுதல் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் நடவடிக்கைகள் குறித்து சீனா ஆலோசனை செய்து வருகிறது ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள மாலி நாட்டின் தற்காலிக பிரதமராக கர்னல் அப்துல்லி மைஹா பதவியேற்க உள்ளார் அந்நாட்டின் தற்போதைய பிரதமர் சௌகல் கோக்லா உடல்நலக் குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து கர்னல் அப்டுலே மைஹாவிற்கு மாலியின் ராணுவம் இந்த பொறுப்பை வழங்கியுள்ளது பிரதமராக பதவியேற்க உள்ள இவர் இதற்கு முன்னர் அந்நாட்டின் பிராந்திய நிர்வாக அமைச்சராக பதவி வைத்து வந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
இந்திய தடகள வீரர் நீரஜ் சோப்ரா சுவிட்சர்லாந்து நகரில் நடைபெறும் டைமண்ட் லீக் தொடரில் பங்கேற்க உள்ளார் பெர்மிங்ஹாமில் நடைபெற்ற காமன்வெல்த் போட்டியின் போது ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக நீரஜ் சோப்ரா போட்டிகளில் பங்கேற்காமல் ஓய்வில் இருந்தார் இந்நிலையில் காயத்திலிருந்து குணமடைந்த அவர் நாளை மறுநாள் லேசன் நகரில் நடைபெற உள்ள டைமண்ட் லீக் தொடரின் ஈட்டி எறிதல் போட்டியில் பங்கேற்கிறார் இத்தொடரில் வெற்றி பெறும் முதல் ஆறு வீரர்கள் ஜூரிச் நகரில் செப்டம்பர் ஏழு மற்றும் எட்டாம் தேதிகளில் நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் பங்கேற்பார்கள் நீரஜ் சோப்ரா டைமண்ட் லீக் புள்ளி பட்டியலில் நான்காவது இடத்தில் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது காயம் காரணமாக அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் இருந்து விலகுவதாக இந்திய டென்னிஸ் வீராங்கனை சானியா மிர்சா அறிவித்துள்ளார் வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தொடங்க இருக்கும் அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடருடன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக கடந்த ஜனவரி மாதம் அறிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு கனடாவில் நடைபெற்ற டென்னிஸ் போட்டியின் போது முழங்கையில் ஏற்பட்ட காரம் காரணமாக அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் தான் பங்கேற்கவில்லை என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தனது ஓய்வு திட்டங்கள் குறித்து விரைவில் அறிவிப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் வெளிநாடுகளில் நடைபெற்ற பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு பதக்கம் வென்ற வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் டுவிட்டர் வாயிலாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் சமீபத்தில் பல்கேரியாவில் நடைபெற்ற இருபது வயதிற்குட்பட்டோருக்கான மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பதக்கம் வென்ற பதினாறு பேருக்கு தமது வாழ்த்துக்களை கூறியுள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து கிரிப்டோ கோப்பை செஸ் போட்டியில் ஐந்து முறை உலக சாம்பியனான மேக்னஸ் கரல்சனை கடந்த ஆறு மாதங்களில் மூன்று முறை வீழ்த்தியதற்காக தமிழக செஸ் வீரர் பிரஜானந்தாவை வாழ்த்தி புழாரம் சூட்டியுள்ளார் உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியாவின் அஸ்வினி ஷிகா இணை அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது மகளிர் இரட்டையர் பிரிவு போட்டியில் அஸ்வினி ஷிகா இணை இத்தாலியைச் சேர்ந்த கோர்சினி மேர் ஜூடித் இணையை இருபத்தி ஒன்று எட்டு இருபத்தொன்று பதினான்கு என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் வெங்கட் கௌரவ் பிரசாத் மற்றும் ஜூஹி திவான்கான் இணை பிரிட்டனின் கிரேகோ மாரிஸ் ஜெனி மூர் இணையை இருபத்தொன்று பத்து இருபத்தி மூன்று இருபத்தொன்று என்ற நேர்செட் கணக்கில் வீழ்த்தி இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினர் அடுத்து வருவது வானிலை செய்திகள் மேற்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழ்நாடு புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக தமிழகத்தின் டெல்டா மாவட்டங்கள் தேனி கோவை திண்டுக்கல் திருப்பூர் உள்ளிட்ட பனிரெண்டு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மில்லுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்றும் சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இன்று அதிகாலை முதல் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் இடி மின்னுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்தது ஹரியானா பஞ்சாப் மாநிலங்களில் இரண்டு மருத்துவமனைகள் தொடக்கம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று நாட்டிற்கு அர்ப்பணம் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள் மாநாட்டில் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உரை கஜகஸ்தான் பெலாரஸ் பாதுகாப்பு அமைச்சர்களை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நாட்டில் அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் விமான பயணிகளின் எண்ணிக்கை நாற்பது கோடியாக இருக்கும் மத்திய அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா தக்காளி காய்ச்சல் பரவலை தடுக்க நடவடிக்கை மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் 
மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின் அஞ்சலிலும் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்